Selamat datang di channel Darah Biru Raja Raja Sebuah channel yang membahas sejarah dan sisila raja-raja di dunia Pada video kali ini kita akan membahas tentang Serat Pararaton Asal-usul pengarang, penerbit, dan naskah yang ada di Indonesia dan Belanda Serat Pararaton adalah karya sastra yang ditulis oleh anonim Dari masa ke masa Berdasarkan tradisi istana sejak era klasik Penulis prasasti atau kitab rontal itu Pujangga Kerajaan atau Citraleka Zaman dulu hanya sedikit orang yang mampu baca tulis Apalagi yang ahli menulis Karena memang eksklusif Berbeda dengan zaman sekarang di mana siapa saja bisa belajar lewat buku Zaman dahulu Masyarakat awam tidak punya akses belajar semudah itu Jadi kemampuan ini dimonopoli golongan tertentu Dan hanya diajarkan pada kalangannya saja Profesi bergengsi di lingkaran dalam istana ini Sering diwariskan turun-temurun Prapanca menjadi pujangga istana Menggantikan ayah andanya Karya sastra ditulis di atas rontal Usia rontal biasanya sampai 100 tahun. Dari masa ke masa, isi rontal disalin oleh orang yang terpilih melalui pengawasan yang ketat dengan menerapkan hukum adat. Keyakinannya kalau ada yang berani melanggar akan celaka atau mati. Kebiasaan menyalin naskah yang dibuat dari daun lontar masih bertahan hingga sekarang di Bali. Serat Pararaton itu disalin dari masa ke masa. Hal ini bisa dilihat pada bagian belakang halaman rontal. Terdapat kolofon. Di kolofon itulah dituliskan tahun penyalinannya. Serat Pararaton tidak mencantumkan nama pengarang. Hal ini disebabkan pada masa itu karya sastra tidak tertulis nama pengarangnya. Harus diingat bahwa beda masa beda pula kebiasaan. Konsep ini susah dipahami banyak orang. Jangan mengukur apa yang berlaku di masa sekarang dengan apa yang lazim terjadi di masa lalu. Pada sastra Jawa kuno, tertulis nama pujangganya. Contohnya, Nagara Kartagama dikarang oleh Prapanca. Sota Soma dikarang oleh Tantular. Arjuna Wiwaha oleh Dharmaja. Mahabharata oleh Wiasa. Banawa Sekar oleh Tanakung, dan sebagainya. Nama-nama pujangga tersebut juga masih nama samaran. Jadi sesungguhnya kita tidak tahu pasti siapa orangnya. Nama pengarang negara Kertagama, Prapanca adalah nama samaran yang berarti lima kekurangan. Tanakung berarti tanpa cinta. Tanular maknanya tak terpengaruh. Biasa sama dengan sang penyusun. Panuluh artinya penyuluh dan lain-lain. Para raton termasuk sastra Jawa pertengahan. Sudah jamak sastra Jawa pertengahan tidak menuliskan nama pengarangnya. Contohnya Kidung Sunda, Sorandaka, Kidung Ranggalawe. Panji Wijaya Kromo, Harsa Wijaya, Wang Pang Widea, Tantu Panggelaran. Semua tidak disebut penulisnya. Karya sastra baru ada yang menuliskan nama pengarangnya, ada yang anonim juga. Kisah tentang Ken Aro atau Raja Sasang Amurwa Bumi disiarkan pertama kali dalam karya JLA Brandes dalam buku Para Raton of Hitbook Der Koningen van Tumapel en van Majapahit Oud Gehoven en Togelix VPG 29 yang diterbitkan tahun 1896 Cela Brandes atau Jan Lauren Andres Brandes lahir tanggal 13 Januari 1857 meninggal 26 Juni 1905 
adalah seorang pilolog atau ahli bahasa kuno, kolektor barang kuno, dan laksikografer atau ahli penyusun kamus bahasa langka berkebangsaan Belanda. Jela Brandes bukan tentara, melainkan ilmuwan. Tepatnya sejarawan yang mencurahkan hidupnya untuk mempelajari sejarah kuno secara total. Karena memang memiliki minat tinggi terhadap kapur bakalaan. Dia juga menerbitkan negara kertagama yang tersohor itu. Monografi tentang Candi Jago, Singasari, dan juga penataran. Lengkap dengan gambar bagan candi yang terperinci dan mengagumkan. Monografi Candi Jago karyanya bisa dilihat di dekat pintu masuk perpustakaan kota Malang di jalan Ijen tersimpan dalam lemari kaca. Serat Pararaton juga disebut Katuturuniro Ken Aro yang artinya kisah tentang Ken Aro. Pararaton sejatinya adalah naskah hasil pengumpulan rekaman tradisi lesan. Naskar tertua ditulis setelah tahun 1403 Saka atau 1481 Masehi. Pada masa pemerintahan Raja Girindra Wardana Diah Ranawijaya, yaitu sebagai tahun yang dicatat terakhir dalam Pararaton. Nama Pararaton berasal dari kata para ratu an. Sesuai dengan namanya, Keseluruhan cerita yang tercantum di dalamnya adalah kisah-kisah tentang para ratu atau raja dari kerajaan Singasari dan Majapahit. Sedangkan untuk sebutan Katu Turun Niro Ken Aro, kata yang harus digarisbawahi adalah kata Ken Aro. Hal ini dikarenakan isi dari serat ini memang sebagian besar mengisahkan perjalanan hidup seorang tokoh yang bernama Ken Aro yang kemudian hari menjadi raja kerajaan Singasari dan sekaligus pendiri dinasti Rajasa. Banyak orang yang beranggapan bahwa serat para raton itu buatan Belanda. Padahal dalam kenyataannya adalah bahwa serat para raton itu tidak hanya satu, tapi ada banyak yang ditemukan. Yang tertua yang sampai pada kita bertahun 1600 dan 1613 Masehi dan kini disimpan di Perpustakaan Nasional. Naskah tertua ditulis setelah tahun 1403 Saka atau 1481 Masehi pada masa pemerintahan Raja Girindra Wardana Diah Ranawijaya yaitu sebagai tahun yang dicatat terakhir dalam para raton. Tentunya ada versi-versi tahun antara 1481 hingga 1600 Masehi yang kita asumsikan telah rusak termakan usia. Tiga buah salinan para raton yang ditemukan di Bali yakni bertahun 1600 dan 1613 dibawa ke Batavia dan disimpan di Batavia Genoska atau masyarakat seni dan ilmu pengetahuan Batavia yakni sebuah lembaga kebudayaan yang didirikan di Batavia pada tahun 1778 oleh Jacob Cornelius Matthew Radermaster sekarang menjadi Museum Nasional dan Perpustakaan Nasional Naskah-naskah yang dijadikan sumber oleh Brandes adalah naskah-naskah rontal yang pada waktu itu disimpan di Museum Nasional Jakarta, yaitu Kropak nomor 337, Kropak nomor 550, serta Kropak nomor 600. Naskah-naskah tersebut sekarang tersimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yaitu Kropak nomor 337, sejumlah 17 halaman dengan panjang lontar 52 cm rontal ini disebut naskah A kropak nomor 550 sejumlah 47 halaman panjang lontar 47 cm 
dalam kelompok Kropak B tercantum angka tahun 1525 Saka atau 1613 Masehi. Penanggalannya Sabtu Paing, Wuku Wari Gadian, Kedua Pangklong, Kresna Paksa, Bulannya Mangso Karo, Waktu bertepatan dengan 3 Agustus 1613 Masehi. Rontal ini disebut Naskah B. Kropak nomor 600, sejumlah 58 halaman. Panjang lontar 50 cm. Masing-masing terdapat tiga baris. Pada koloponnya tercantum angka tahun 1522 Saka atau 1600 Masehi. Rontal ini disebut Naskah C. Di Perpustakaan Nasional masih ada sebuah koleksi naskah salinan baru yang diberi nama Kropak nomor 600 B. 87 lembar bertahun Saka 1915 Saka atau 1993 Masehi. Dalam karyanya, Brandes menggunakan pokok sajian naskah A, B, dan C yang adalah naskah yang tertua dan terlengkap. Naskah-naskah tersebut ditulis dengan aksara Bali, kecuali naskah C. Adapun bahasa lain yang dipakai adalah bahasa Jawa Madia, yaitu peralihan bahasa Jawa kuno ke bahasa Jawa baru. Dari sini saja bisa diketahui, walaupun namanya sama-sama serat pararaton, tapi angka tahunnya berbeda-beda. 15 tahun setelah Brandes meninggal, atau 24 tahun setelah pararaton pertama terbit, lahir serat pararaton baru karya Dr. N.G. Krum dengan dibantu oleh ilmuwan lain seperti Profesor J.C. Jongker H. Kramer dan ilmuwan Bumi Putra Purba Caraka. Edisi kedua ini sangat penting karena setelah 1896, ada penambahan bahan-bahan baru yang penting berupa prasasti-prasasti dan yang paling utama tentu adalah penambahan dari ditemukannya negara kertagama di Bibliotek Universitas Leiden masih tersimpan 8 naskah serat pararaton lainnya naskah tersebut merupakan warisan koleksi dari Dr. H.N. van de Tuk. Naskah-naskah ini kita sebut saja naskah kelompok D Karena belum diteliti lebih lanjut Kecuali dalam satu tulisan yaitu Manuskrip Bibliotek Universitas Leiden Yang disusun oleh Dr. H.H. Juinibol Pada tahun 1907 Naskah-naskah manuskrip serat pararaton lainnya yaitu Naskah dengan kode 4410 tersimpan di Bibliotek Universitas Leiden pada koloponnya tercantum Chandra Sengkala Caka Kalaning Sinurat Lara Paksami Sayeku 1522 Saka atau 1600 Masehi jadi sama dengan naskah kelompok C Naskah dengan kode 4402 Pada koloponnya terdapat angka tahun penuturannya Yaitu 1764 Saka Atau 1842 Masehi Inilah naskah yang berhuruf Jawa Lainnya dalam aksara Bali Naskah dengan kode 4403 Naskah ini diturun sendiri oleh Pandertu dengan aksara Latin Berasal dari suatu turunan dari tahun 1673 Saka atau 1751 Masehi Naskah dengan kode 4404 pada halaman terakhir yaitu halaman 31 baris kedua Terdapat keterangan bahwa naskah ini merupakan edisi salinan. Naskah dengan kode 4405. Naskah ini tidak lengkap. 
dimulai dengan sejarah Batara Siwa Buddha, diakhiri dengan kalimat Siro Adwe Suto Stri Roro juga Temok Keno Ring Raden Wijaya Kromo. Naskah bagian kedua dari naskah dengan kode 3865. Pada bagian akhirnya tertulis Wusinurat ing dino 6 Cakraworo Manahil tanggal 12 Kasih Raopo Rah 4 tanggal 7. Naskah yang merupakan cakupan yang dibentuk dari beberapa halaman dengan kode naskah 3124B. Demikian video tentang serat para raton, asal-usul, pengarang, penerbit, dan naskah yang ada di Indonesia dan Belanda. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengatuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.